El doctor Mark Verkler es el fundador de la Universidad Cristiana de Liderazgo y se le conoce más bien por su revolucionaria enseñanza sobre cómo oír la voz de Dios. Desde 1972, él ha enseñado al cuerpo de Cristo en seis continentes sobre cómo vivir la vida desde una intimidad con el Espíritu Santo. En este curso llamado Cómo oír la voz de Dios, Mark combina las técnicas bíblicas sobre las visiones y sobre escribir un diario para permitirle discernir y aclarar los pensamientos espontáneos que vienen de Dios. La meta de este curso es que usted comience una jornada de comunicación de doble vía con el Dios viviente. Esta es la sesión número 4 y se titula Reconociendo la voz de Dios como pensamientos espontáneos. We want to welcome you back to this series on how to hear God's voice. Bienvenido de regreso a esta serie de cómo oír la voz de Dios. We suggested there were four keys to hearing God's voice. Hemos sugerido que hay cuatro claves para oír su voz. We could quiet ourselves down. Nos aquietamos. Fix our eyes on Jesus. Ponemos fija la mirada en Jesús. Tune to spontaneity. Nos conectamos con la espontaneidad. And write out what God is saying. Y escribimos lo que Dios nos está diciendo. And we reduced it down to four words. Y lo redujimos a cuatro palabras. Stillness. Quietud. Vision. Visión. Spontaneity. Espontaneidad. And journaling. Y escribir un diario. And we actually have hand motions that go with it. Y de hecho tenemos hasta gestos de las manos que van con ello. So how about if you try these hand motions with me? Así que qué le parece si usted trata estos ademanes conmigo? And say the words with me also. Y dice conmigo las palabras. Stillness. Quietud. Vision. Visión. Spontaneity. Espontaneidad. And journaling. Y escribir un diario. How many of those four keys should we use at one time if we want to hear God's ¿Cuántas voice? de estas cuatro claves tenemos que usar a la vez para que oigamos la voz de Dios? The answer is. La respuesta es. All four keys. Todas las cuatro claves. So we want to talk about one of those four keys in this session. Así que queremos hablar de una de esas llaves en esta sesión. We're going to talk about the key of spontaneity. Vamos a hablar de la llave de la espontaneidad. All right, we're going to say that God's voice comes as spontaneous thoughts that light up on our minds. Bien, vamos a decir entonces que la voz de Dios viene como pensamientos espontáneos que se alumbran en nuestras mentes. And what God's voice can be called a rhema word. Y la palabra de Dios se le puede llamar una palabra rema. Rhema is a Greek word in the, in the New Testament. La palabra rema es una palabra griega del Nuevo Testamento. It's found 70 times. Aparece 70 veces. And it means spoken word. Y significa palabra hablada. So when God is speaking into your heart, you can call that a rhema word. Así que cuando Dios está hablándole a tu corazón, tú puedes llamarle a eso una palabra rema. And the New Testament also says when Satan speaks, that's a rhema word. También el Nuevo Testamento dice que cuando Satanás habla, es una palabra rema. And when you and I speak, it's also called a rhema word. Y cuando usted y yo hablamos, también es una palabra rema. So rhema simply means spoken word. Así que rema significa simplemente palabra hablada. So we're going to say that a rhema word is sensed as a spontaneous flowing thought. Así que vamos a decir que la palabra rema se percibe como un fluir de pensamientos espontáneos. We're going to say thoughts from our mind are analytical. Vamos a decir que los pensamientos de nuestra mente son analíticos. We build the thoughts ourselves. Construimos nosotros mismos los pensamientos. And thoughts from our heart are spontaneous. Y los pensamientos del corazón son espontáneos. They just appear all by themselves. Simplemente aparecen solos. And um, biblical meditation combines both analysis and spontaneity woven together. Entonces, la meditación bíblica combina tanto el análisis como la espontaneidad entretejidas una con la otra. There's 20 times the Bible says to meditate on the word of God. 20 veces aparece en la Biblia que meditemos sobre la palabra de Dios. And when we meditate in the word, we're praying over the word. Y cuando meditamos sobre la palabra, oramos con la palabra. We're pondering the word. Estamos sopesando la palabra. We're picturing and imagining the word. Estamos haciendo imágenes o imaginándonos la palabra. And the word meditate even means to speak the word. Y la palabra incluso meditar significa hablar la palabra. So those are all different definitions of the word meditate. Así que estas son diferentes definiciones de la palabra meditar. 
And so meditation is a little bit more than Western study. Así que la meditación realmente es algo que va más allá de lo que es el estudio occidental. Because Western study is me just analyzing the, analyzing the word with my brain. Porque el estudio occidental es simplemente yo ana, analizando las cosas con mi cerebro. But biblical meditation involves all the rest of the things we mentioned. Pero la meditación bíblica involucra el resto de las cosas que acabamos de mencionar. And I find that when I meditate and pray over and imagine the word, verses leap off the page and hit me between the eyes. Y me he dado cuenta que cuando medito y oro y me imagino la palabra, los versículos saltan de las páginas y me impactan en mis ojos. And I find that when I simply study the word with my left brain, I find that no verses leap off the page. Y me he dado cuenta que cuando estudio la Biblia con el hemisferio izquierdo de mi cerebro, no hay versículos que resalten a mi vista. So I want to do more than just simply analyze the word. I want to pray over it. Así que quiero hacer algo mucho más que solamente estudiar los versículos. Quiero orar sobre la palabra. I want to picture it. Quiero imaginarla. I want to speak it out loud. Quiero hablarla en voz alta. And that's one of the reasons I get you to say things with me. Y esa es una de las razones por qué lo animo a usted que repita conmigo y declare conmigo. Because we're speaking biblical truths that set us free. Porque estamos declarando verdades bíblicas que nos hacen libres. So let's look for some biblical support for this idea that spontaneity is the voice of God. No, busquemos ahora evidencia bíblica que apoya la idea de que la espontaneidad es una voz de Dios. In 2 Corinthians chapter 10, verses 3 to 5, en segunda de Corintios capítulo 10 del 3 al 5, it says that not all thoughts are our thoughts. Dice que no todos nuestros pensamientos son nuestros. It says we're in a spiritual warfare. Dice que estamos en una guerra espiritual. Yeah. And we take every thought captive. Y que llevamos todo pensamiento cautivo. Because some thoughts are coming from Satan. Porque algunos pensamientos están viniendo del diablo. And some are coming from the Holy Spirit. Y algunos otros vienen del Espíritu Santo. And some are coming from me. Y otros están viniendo de mí. I'll think we, I think we've all been in prayer. Creo que todos hemos estado en oración. And we've had a spontaneous negative thought drop right into the middle of our prayer time. Y de repente se viene un pensamiento negativo espontáneo en medio de la oración. And what I realize now is that that's a demon giving me a spontaneous word from him. Y lo que yo ahora me doy cuenta es que eso es un demonio que me está dando un, una, un pensamiento espontáneo viniendo de él. So if Satan's voice comes as spontaneous thoughts, why wouldn't the Holy Spirit's voice also come as a spontaneous thought? Así que si la voz de Satanás viene como pensamientos espontáneos, ¿por qué no podría la voz del Espíritu Santo también venir como pensamientos espontáneos? There's another word in the Old Testament that is called, that it's intercession. Hay otra palabra en el Antiguo Testamento que es la palabra intercesión. And the Hebrew word for intercession is paga. Y la palabra hebrea para intercesión es paga. And paga means to strike or light upon by chance. Y paga significa encender o alumbrar algo accidentalmente. It means an accidental intersecting. Significa una intersección accidental. And I said, God, how is me interceding for a person to strike or light upon by chance? Y yo dije, Señor, ¿cómo es que yo al interceder por una persona estoy prendiendo o alumbrando accidentalmente? How is intercession an accidental intersecting? ¿Cómo es que la intercesión es una intersección accidental? And God said, Mark, here's how it works. Y Dios me dijo, Mark, así es como funciona, mira. When I want you to pray for a person, cuando yo quiero que tú ores por una persona, I send thoughts that strike and light upon you by chance. Yo envío pensamientos que se prenden o alumbran en tu mente accidentalmente. They accidentally intersect your thought process. Se interceptan con tu pensamiento accidentalmente. And what it is, it's the voice of my spirit calling you to pray for that person. Y lo que es, es que es la voz de mi espíritu que te está llamando a que ores por esa persona. And I said, man, I've experienced that a lot of times. Y un hombre, yo he experimentado esto muchas veces. And so have you. Y también usted. All of a sudden, a thought comes to you, pray for a person. De repente, un pensamiento viene a su mente para orar por alguien. And that was the voice of God speaking to you. Y esa era la voz de Dios hablándole a usted. What did it sound like? ¿Cómo sonaba? Just a spontaneous thought. Un pensamiento espontáneo. So now I have a new confession. Ahora tengo entonces una nueva confesión. Let's say this together. Vamos a decir esto juntos. I honor... 
chance encounter thoughts. Yo honro pensamientos espontáneos que se cruzan. I honor thoughts honro esos pensamientos that accidentally intersect my thought process. Que accidentalmente se intersectan con mi pensamiento. Because it's God's voice speaking to me. Porque es la voz de Dios hablándome. And I honor God's voice. Y yo honro la voz de Dios. Amen. Amen. Now that's a new confession for me. Bueno, esta es una nueva confesión para mí. Because I always used to scorn spontaneous thoughts. Porque siempre yo me burlaba de los pensamientos espontáneos. And say, get out of here, I'm busy thinking. Y yo les decía, aléjense, estoy ocupado pensando. Because I'd never thought, I'd never realized spontaneous thoughts are coming from the spirit world. Porque nunca pensé ni me di cuenta que esos pensamientos espontáneos están viniendo del mundo espiritual. So is the spontaneous thought accidental or is it purposeful? Entonces, ¿el pensamiento espontáneo es accidental o es intencional? From my perspective, it's accidental because I didn't think it up. Desde mi perspectiva es accidental porque yo no lo produje. And from God's perspective, it's purposeful because he sent it. Pero desde la perspectiva de Dios, es intencional porque Él. Would you turn in your Bibles to John chapter 7, verse 37? En Juan 7, 37, por favor, abran sus Biblias. John chapter 7, verse 37 to 39. 39. De Juan, Juan 7, 37 al 39. Now it shall come to pass in the last day, the great day of the feast, Jesus stood and cried out, saying, If anyone's thirsty, let him come to me and drink. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. And he who believes in me, as the Spirit has said, from his innermost being, shall flow rivers of living water. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. But this he spoke of the Spirit whom those who believed him were to receive. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. All right, so he's talking about the Holy Spirit in our hearts. Muy bien, entonces Jesús está hablando aquí del Espíritu Santo en nuestros corazones. And um, he says, out of our innermost being will flow a river of living water. Y dice, desde nuestro interior fluirán ríos de agua viva. How about if you take that word flow and put a circle or a box around it? ¿Qué le parece si pone un círculo o una marca alrededor de esa palabra que dice ahí? Because he's saying that when we tune to flow, we're tuning to the Holy Spirit within us. Porque él está diciendo que cuando nos conectamos con el fluir, nos conectamos con el Espíritu Santo que está en nosotros. And so then we have a question. Entonces surge una pregunta. Well, is every flowing thought from the Holy Spirit or do some come from my spirit? ¿Será que algunos pensamientos vienen de mí o todos los pensamientos fluyen del Espíritu Santo? And do some flowing thoughts come from demons? O algunos pensamientos que fluyen vienen de demonios. Well, Jesus said, there's four things I'd like you to do. Jesús dijo que habían cuatro cosas que él quería que hiciéramos. And he said, if you do these four things, then the flow within you will be my spirit. Y, y él está diciendo que si nosotros hacemos estas cuatro cosas, el fluir que va a haber en nosotros va a ser del Espíritu. And he lists those four things in these verses. Y él enumera estas cuatro cosas en estos versículos. And the last part of verse 37, he says... If anyone is thirsty. En la última parte del versículo 37 dice, si alguno tiene sed. So prerequisite number one is we have to be thirsty for the Así anointing. Así que el prerequisito número uno es tener sed de la unción. So you can underline the word thirsty and put a number one next to that. Subraye por favor la palabra sed y ponga un numerito uno ahí a la par. And we could say this together. Y podemos decir esto juntos. I'm thirsty to be anointed. Tengo sed de la unción. And then requirement number two is, let him come to me. Y el requisito número dos es, dejen que venga a mí. How about if you underline, come to me? Subraya la palabra, venga a mí. And put a number two next to that. Ponga un numerito dos ahí pegado. And let's say this together. Y digamos esto juntos. Jesus, I ask you to anoint me. Jesús, te pido que me unjas. I'm not going to any other God. I'm asking Jesus to anoint me. No estoy yendo con ningún otro Dios. Estoy pidiéndote a ti, Jesús, que tú me unjas. And the next thing Jesus says is, and drink. La tercera cosa que dice es, y beba. So what does that mean? ¿Qué significa esto? Well, when I drink, there's a flow of liquid that goes into me. Bueno, cuando yo bebo, hay un fluir de líquido que está entrando en mí. 
So I want to say this. Así que quiero decir esto. And I tune to flow. Y me conecto. So let's say all three of these things together. Así que digamos estas tres cosas juntos. I want to be anointed. Quiero estar ungido. And say it with us. Y dígalo con nosotros. I want to be anointed. Quiero estar ungido. Jesus, I ask you to anoint me. Jesús, te pido que me unjas. And I tune to flow. Y me conecto con el fluir. And I believe the flow within me is the river of God. Y creo que el fluir dentro de mí es el río de Dios. And that last statement was prerequisite number four. La última declaración es el prerequisito cuatro. In verse 38, he says, and he who believes in me. El versículo 38 dice, el que cree en mí. So underline believes in me and put a number four nearby. Que ponga un numerito cuatro pegadito ahí donde dice cree en mí. So God is saying you need to believe that there really is a river within you and it's the river of God. Lo que Dios está diciendo es tú necesitas creer que hay un río dentro de ti que es el río de Dios. Because if you're sitting there saying, oh, well, I'm not really sure, then you're going to cut off the flow. Porque si usted está ahí sentado diciendo, no, no estoy del todo seguro, a double-minded man gets nothing. Un hombre de doble ánimo no recibe nada. According to your faith, it unto you. Recibe conforme a tu fe. If you believe there's a river within you, then you can tap into that river. Si usted cree que hay un río dentro de usted, entonces usted podrá usar ese río como un recurso. So if we meet these four prerequisites, Así que si nosotros llenamos estos cuatro prerequisitos, he has a promise of what's going to happen. Él tiene una promesa de lo que va a ocurrir. In verse 38, he says, el versículo 38 dice, As the scripture has said, from his innermost being will flow a river of living water. Como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. He didn't say might flow. No dice podrán correr. He said will flow. Él dijo correrán. So you can take and put a box around the word will. Así que usted puede eh, poner un círculo en la palabra correrán. He's saying, I'm going to give you a guarantee. Él está diciendo, te doy una garantía. If you do these four things, I guarantee that what comes out of you will be my spirit. Si tú haces estas cuatro cosas, yo te garantizo que lo que va a salir de ti serán de mi espíritu. Well, I love guarantees from God. A mí me encantan las garantías de parte de Dios. I love spiritual laws that I can follow. Me encantan las leyes espirituales que yo puedo seguir. And he's given us four spiritual laws and promised if we do these things, the spirit within us will flow out. Y él nos ha entregado aquí cuatro leyes espirituales que si nosotros las cumplimos, las hacemos, él promete que esto va a funcionar, va a fluir. And of course, we all also know another way that we can test this stuff. Y tenemos también otra forma en que podemos probar todo esto. We take our journaling to our three spiritual advisors and say, does your heart bear witness it came from God? Llevamos nuestro diario espiritual a esos dos o tres consejeros espirituales y le hacemos la pregunta, ¿el corazón de ustedes le da testimonio de que esto vino de Dios? All right, so let's now look at the word uh, in the Old Testament for prophecy. Veamos la palabra del Antiguo Testamento que es la palabra profecía. It's, the word is naba. La palabra es naba. And the literal definition of naba is to bubble up. Y la definición literal de la palabra naba es burbujear. Well, bubble up sounds an awful lot to me like spontaneity or flow. Bueno, a mí la palabra burbujear me suena muchísimo como algo que tiene que ver con espontaneidad y fluir. And so he's saying, if you want to prophesy, Así que está diciendo que si usted quiere profetizar, you can, you can fix your eyes on Jesus, usted puede fijar su mirada en Jesús, and say, Lord, what do you want to say about this person? Y decirle, Señor, ¿qué quiere decirme de esta persona? And then tune to the thoughts that are bubbling up, se conecta con esos pensamientos que están burbujeando, the spontaneous flowing thoughts, burbujeando esos pensamientos espontáneos, and you can share them with the person. Y lo puede compartir con la persona. And that will be a prophecy. Y eso va a ser una profecía. And I'm amazed. Y me sorprende. I say it's that easy? Será tan fácil, he dicho. If it's that easy, the children can do it with no trouble. Si es tan fácil, hasta los niños podían hacerlo sin dificultad. And they can. Y sí pueden. 
We found that when we teach these four kids to our children, they can easily do all of this stuff. Nos hemos dado cuenta que cuando le enseñamos las cuatro verdades a nuestros niños, pudieron hacerlo sin problemas. My daughter Charity began to journal and write out her dialogue with God when she was seven years of age. Mi hija Charity comenzó a escribir su diario y a dialogar con Dios desde los siete años de edad. Now the word for false prophecy is Zayed. Ahora la palabra para falso profeta es Zayed. The literal definition is to boil up. Y la definición literal es hervir. So he boils up his prophecy. He cooks it up. Así que él hierve su profecía en la cocina. He fixes his eyes on his own desires and he devises a word or vision. Él coloca su mirada en sus propios deseos y maquina una palabra o visión. So God says, don't cook it up. Dios dice, no cocines la palabra. He said, if you have to stand before a king, don't figure out ahead of time what you're going to say. Si tú tienes que estar ante un rey, no trates de saber qué vas a decir de antemano. He said, I'll just give you the words. Él dice, yo te voy a dar las palabras. And I said, well, I said, well how do I prepare then? Entonces yo le decía, ¿cómo me preparo? If I can't plan ahead of time what I'm going to say, how do I prepare? Si no puedo planear con anticipación qué voy a decir, ¿cómo me preparo? He said, why don't you just simply say this? ¿Por qué no dices simplemente esto? Me dijo. I need to be anointed. Necesito estar ungido. And Jesus, would you anoint me? Jesús, podrías ungirme. And I'm going to tune to flow. Y me voy a conectar con el fluir. And I'm going to believe that the flow that comes out of my lips is actually the river of God. Voy a creer realmente que el fluir que está saliendo de mis labios es realmente el río de Dios. I said I could do that. Y dije, bueno, puedo hacer eso. I could learn to live in flow. Puedo aprender a vivir en el fluir. It's different than the way I used to live, but I could do it. Es diferente a como he estado acostumbrado a vivir, pero puedo hacerlo. And the more you practice anything, the easier it becomes. Mientras más practicas algo, más fácil se te hace ese algo. All right, so what else backs up the idea that the river, the spontaneity within us is the voice of God? Bien, ¿y qué más apoya la idea de que este río que está dentro de nosotros, la espontaneidad dentro de nosotros es una voz de Dios? The Bible says that we're a temple. La Biblia dice que somos un templo. We actually house God. Realmente nosotros somos morada de Dios. Which means that much of what's in us is not us, it's the one that we house. Y mucho de lo que tenemos dentro de nosotros no es de nosotros, sino de aquel que nos habita. And in addition to us, the Bible says that our spirit is actually joined to the Holy Spirit. Y aparte también dice la Biblia que nuestro espíritu está unido con el Espíritu Santo. He who joins himself to the Lord is one spirit with him. Porque el que se une con el Señor, un espíritu es con él. So it's not like there's two spirits down there inside of us. Así que no, hay, no es como que si hay dos espíritus allá abajo en nosotros. There's one spirit. Es un espíritu. It's like taking hot water and a tea bag, you put them together, you have a new substance called tea water. Es como agarrar agua caliente y una bolsita de té, las juntas, y tienes una nueva sustancia que se llama agua de té. Inside of us is a new substance called the Christ I. Dentro de nosotros hay una nueva sustancia que llamaremos el Cristo y yo. How about if we say this together? Digámoslo juntos. I have been joined to Almighty God. Me he unido con el Dios Todopoderoso. I am one spirit with Him. Soy un espíritu con Él. I'm a partaker of the divine nature. Soy participante de la naturaleza divina. I am pure gold at the core of my being. Soy oro puro en el centro de mi ser. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. For that wonderful miracle. Por ese milagro maravilloso. Hallelujah. Hallelujah. Amen. 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 All right, so... Um, Bien. We're a branch grafted into a vine. Así que somos esas ramas que estamos injertadas a la vid. He's a, he's a vine, we're the branch. Él es la vid, nosotros los pámpanos. And there's a flow of sap into that branch every single day. Y hay un fluir de savia dentro de esa rama cada día. Does the branch have to crank up the flow of sap or does it happen naturally? Pregunto, ¿será la rama la que tiene que bombear la, la savia o es algo que ocurre naturalmente? It happens naturally. Ocurre naturalmente. So you and I don't have to crank up the anointing of the Holy Spirit. Así que ni usted ni yo tenemos que arrancar con manivela la unción del Espíritu Santo. His anointing will flow naturally. Su unción va a fluir naturalmente. 
For example, when you wake up in the morning, un ejemplo cuando usted se levanta en la mañana, you, you probably have songs flowing through your mind. Probablemente usted tiene cantos que están fluyendo en su mente. And now that we know that flow is the Holy Spirit, y ahora que conocemos que ese fluir es el Espíritu Santo, we can ask, hey, what am I singing? Podemos preguntar, bueno, ¿qué estoy cantando? If the song is, Lord, I love you, we can make that a prayer. Sing it as a prayer. Si la canción es, Señor, te amo, podemos convertirla en una oración o cantarla como una oración. If the song is, Lord, I need you, we can sing that as a prayer. Si la canción es, Señor, te necesito, podemos hacer eso también como una oración. So whatever spontaneous song is flowing, it's, it's our heart communicating already. Así que cualquier canción espontánea que está fluyendo es nuestro corazón que ya se está comunicando. It's the Holy Spirit flowing effortlessly through us. Es el Espíritu de Dios fluyendo sin esfuerzo a través de nosotros. And we don't have to make the Holy Spirit flow. Y nosotros no tenemos que hacer que el Espíritu Santo fluya. I don't need to do any religious activity to get God into action. Yo no necesito hacer ninguna acción religiosa para que Dios entre en acción. All we have to do is honor the flow that is already there. Todo lo que tenemos que hacer es honrar el fluir que ya está ahí. It's so simple that a child could do it. Es tan sencillo que hasta un niño lo puede hacer. And the Lord has taught me to do that. Y el Señor me ha enseñado a hacer esto. I had no idea Christianity was that easy. No tenía idea que el cristianismo pudiese ser tan fácil. So let's continue the idea of flowing thoughts. Así que sigamos con la idea de los pensamientos que fluyen. Here we are trying to think up, think, uh, work out a very difficult problem. Aquí nos encontramos tratando de pensar, de resolver un problema muy difícil. And all of a sudden, an idea flows in that is a brilliant idea and resolves the problem. Y de repente, una idea fluye, es una idea brillante que resuelve el problema. That idea that flowed in came from the Holy Spirit. Esa idea que fluyó vino de parte del Espíritu Santo. And if I say, thank you, Holy Spirit, that was awesome, can we do it again? He says, yes. Si yo digo, gracias, Espíritu Santo, eso estuvo fabuloso, podemos hacerlo otra vez, él me va a decir sí. And if I say, oh, Mark, you are so smart, you take my breath away. Pero si yo digo, oh, Mark, qué inteligente eres, me dejas sin aliento. I'm not going to have very many creative thoughts for the ya next few days. no voy a days. tener tantas ideas creativas para los próximos días. Because God resists the proud and draws near to the humble. Porque Dios resiste al orgulloso, pero da gracia a los humildes. So as long as I can stay humble, I can be brilliant all the time. Así que mientras yo me mantenga humilde, puedo ser brillante todo el tiempo. So say this with me. Así que diga esto conmigo. I choose to stay humble. Elijo mantenerme humilde. So I can be brilliant all the time. Para yo poder ser brillante todo el tiempo. Amen. 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 How about the same thing with destructive ideas? ¿Qué de las ideas que son destructivas? You're in the prayer seeking the face of God. Usted está en oración buscando el rostro de Dios. And some vile, evil thought comes right into the middle of your prayer time. Y aparece en medio de su oración un pensamiento sucio, vil. It's spontaneous. Es espontáneo. You didn't think it up, it just came. Usted no lo pensó, solo vino. Well, since it's spontaneous, it came from the spirit world. Bueno, por el hecho que es espontáneo, vino del mundo espiritual. And since it's negative, it came from a demon spirit. Y por el hecho que es negativo, vino de parte de un demonio. So I don't, I, I don't take responsibility for those Así thoughts. Que yo no me hago responsable de esos pensamientos. They came from demons. Vinieron de demonios. I say in the name of Jesus. Yo digo en el nombre de Jesús. I bind that demon. Ato ese demonio. And I command you to leave me in Jesus' y le name. Que me deje en el de Jesús. And then I fix my eyes back on Jesus. Y a poner mis ojos en Jesús. So I am one through whom another flows. Así que yo soy alguien a través del cual otro fluye. I'm a vessel. Soy un vaso. I'm hollow on the inside. Estoy hueco por dentro. And what, much of what's in me is not me, it's the one that lives in me. Y mucho de lo que hay en mí ni siquiera es mío, es de aquel que vive en mí. All right, now how about some qualities that will characterize God's thoughts that come bueno, into your heart? Hablemos ahora de algunas cualidades que caracterizan los pensamientos de Dios. Number one, they're going to be very much like your own thoughts. Que llegan a nuestro pensamiento. Primero, que van a ser como tus propios pensamientos. The difference is they're going to be spontaneous and not analytical. La diferencia está en que van a ser pensamientos espontáneos y no analíticos. But other than that, they're, they're going to sound a fair amount like the way you sound. Parte de eso se van a oír bastante como lo que 
tú oyes de ti mismo. It's going to have your personality in it. Tendrán tu personalidad dentro de ellos. Because when you read the Gospel of Mark, is Mark's personality in the Gospel of Mark? Porque cuando tú lees el Evangelio de Marcos, es la personalidad de Marcos en el Evangelio de Marcos. Is John's personality in the Gospel of John? Es la personalidad de Juan en el Evangelio de Juan. And how about John's learning? ¿Qué de la, Is that in the Gospel of John? ¿Qué del aprendizaje de Juan? ¿Está también en el Evangelio de Juan? It is. Sí, sí está. And, and the beauty of this is that God has chosen to join himself to us. Y la belleza de esto es que Dios ha querido unirse con nosotros. And flow out through us as a fragrant aroma. Y fluir a través de nosotros como un aroma fragante. A peculiar aroma that's unique just to us. Un aroma peculiar que es único para nosotros. It's God joined to you. Es Dios unido contigo. And flowing out through you to touch the world. Y fluyendo a través de ti para tocar el mundo. So don't throw your journey away just because your personality is in it. Así que no tires tu diario solo porque está tu personalidad ahí. Say, this is the wonder of Christianity. Diga, esta es la maravilla del cristianismo. God joined to me and flowing out through me. Dios unido conmigo y fluyendo a través de mí. All right, another characteristic of these thoughts that come from God. Bien, otra característica de estos pensamientos que proceden de Dios. They're going to come easily as God speaking in the first person, saying, I love you. Van a ser pensamientos fáciles como Dios hablando en primera persona, yo te amo. They're going to be very light and gentle. Serán gentiles y suaves. And they're easily cut off by you going back to rational thinking. Y se interrumpen fácilmente simplemente con que tú vuelvas al pensamiento racional. They're going to have an unusual content. Tendrán un contenido no común. They're going to be more wise, more loving, more healing than your thoughts are. Serán más sabios, más amorosos, más sanadores que tus propios pensamientos. And they're going to cause a special reaction within your being. Van a causar una reacción especial dentro de tu ser. A sense of excitement and conviction and life and awe and peace. Un sentido de emoción, de convicción por la vida, un, una admiración y una paz. And that's going to help convince you that they're coming from God. Y eso te va a ayudar a convencerte de que están procediendo de parte de Dios. Because they're going to be more loving than your thoughts are. Porque van a ser pensamientos más amorosos que los tuyos. And when we embrace them, we find a fullness of strength to carry them out. Los abrazamos y encontramos esa plenitud de fortaleza para llevarlos a cabo. And our spiritual senses are trained as time goes on. It's easier to, to do this. Y mientras tus sentidos espirituales se están entrenando, va a ser cada vez más fácil caminar con todo esto. And we need to remember that God is speaking to us all the time. Tenemos que recordarnos que Dios nos está hablando todo el tiempo. We have been hearing his voice. Hemos estado oyendo su voz. We just kind of couple his voice together with our own thoughts and assume it's all us. Lo que pasa es que muchas veces hemos acoplado la voz de él con nuestros pensamientos y hemos asumido And I'm saying it's not all you. que éramos nosotros. Y lo que estoy diciendo es que no todo era usted. I'm saying... The analytical thoughts are you. Lo que estoy diciendo es que esos pensamientos analíticos son usted. And the spontaneous thoughts that are good are coming from God. Y los pensamientos espontáneos que son buenos vienen de Dios. And the spontaneous thoughts that are bad are coming from demons. Y los pensamientos espontáneos que son malos vienen de demonios. So what do I, what do I mean by good and bad? ¿Y qué quiero decir con bueno o malos? Well, I would say good is anything that lines up with the name of the Holy Spirit. Bueno, cuando digo algo bueno, es cualquier cosa que se alinea con el nombre del Espíritu Santo. So he's a comforter, he's a counselor, he's a healer. Así que él es un consolador, un consejero, un sanador. He's a teacher, he's an edifier. Él es un maestro, un edificador. He gives life. Él da vida. So any spontaneous thoughts that line up with his names. Así que cualquier pensamiento espontáneo que se alinea con sus nombres. I'm going to assume they're coming from him. Voy a asumir que están viniendo de él. Now, a spontaneous bad thought would be a thought that lines up with the name of a demon, with, of Satan. Un pensamiento malo, espontáneo, se alinea con Satanás. What are some of the names of Satan? ¿Cuáles son algunos de los nombres de Satanás? He's an accuser. Él es un acusador. An adversary. Un adversario. A condemner. Un condenador. A thief who comes to kill, steal, and destroy. Un ladrón que viene a robar, matar y destruir. 
So any spontaneous thought that lines up with one of those names I consider coming from a demon. Así que cualquier pensamiento espontáneo que se alinea con cualquiera de esos nombres lo consideraré que viene de demonios. And I'm going to say in the name of Jesus I bind that demon. Y voy a decir en el nombre de Jesús ato ese demonio. And I command you to leave me in Jesus' name. Y le ordeno que se vaya en el nombre de Jesús. And if it's a spontaneous good thought, I'm going to say, God, that was awesome. Pero cuando es un pensamiento bueno, voy a decir, Señor, qué maravilloso. Can we do it again? Podemos otra vez hacerlo. And he'll say, sure we can. Y me va a decir, claro que sí. So how about if we close? How about if we try some journaling? ¿Qué le parece si cerramos con un poco de escribir algo en nuestro diario? I'd like you to write down this uh, question on a sheet of paper. Quisiera que escribiera esta pregunta en un papel. You could say, um, Lord, how do you see me? Puede decir, Señor, ¿cómo me ves tú a mí? Lord, how do you see me? Señor, ¿cómo me ves? Or you could say, Lord, what do you want to say to me? O le puede decir, Señor, ¿qué quieres decirme a mí? Either question is fine. Cualquier pregunta está bien. But write it down, Lord, how do you see me? Pero escríbela, Señor, ¿cómo me ves? Lord, what do you want to say to me? Señor, ¿qué me quieres decir? And I would like to lead us into a journaling time. Y vamos a dirigirnos ahora en un tiempo de escribir nuestro diario. And uh, well, I, want, I want to uh, paint a scene of you together with Jesus. Quiero que usted dibuje una escena de estando usted, usted con Jesús. And we'll be by the Sea of Galilee. En el mar de Galilea. And uh, when I'm done painting the scene, I'm going to leave you and Jesus together. Cuando yo termine de pintar el cuadro, lo voy a dejar a usted solo con Jesús. And I'm going to have you tuned to spontaneity and write whatever is coming back to you. Y le voy a dejar que se conecte con la espontaneidad y escriba lo que está recibiendo. And so when I come to the end of that story, then just turn off the tape. Así que cuando yo llegue al final de la historia, apague usted la cinta. And just spend about five to eight minutes just writing whatever is coming to you. Y dedíquese unos cinco ocho minutos a escribir solamente. And then you can go ahead and you can... Share with each other what it is that, that you've written down. Escriba lo que le vino y lo comparten unos con otros. And as, as people are sharing with each other, if, if they're sharing, and what I want you to do is read what you've written in your journal. Y bueno, cuando ya están compartiendo unos con otros, lo que le voy a pedir es que lea. Um, I don't want you to tell stories or preach sermons, but just read your journaling. Solamente lea lo que usted recibió. No predique, no platique historias. And I don't want you to paraphrase it, but I want you to just simply read what you got. Y tampoco quiero que lo parafrasee, solamente lea lo que usted recibió. Because our paraphrase is never as good as God's original rendition. Porque nuestra parafrasis nunca será tan buena como la versión original que Dios nos dio. And so we're going to journal, and then we're going to share our journaling with each other. Así que vamos a escribir en el diario y luego compartir lo que recibimos. And if what God says to you is too personal to share, you can tell the person next to you it's too personal. Y si lo que usted recibió de parte del Señor es demasiado personal, usted le puede decir a alguien, no lo puedo compartir, es muy personal. So we're not going to force anybody to share, we're just going to give you the chance to Así share. Así que no vamos a forzar a nadie a que compartan, solamente a darles la oportunidad. So what you do is break up into groups of two and just share with each other what you have. Así que en grupo de dos van a compartir lo que han recibido. And after you've done that, you can come back as a large group and ask a few volunteers volunteers to share with the whole group. Y después de eso pueden juntarse en un grupo más grande y van a pedir si hay voluntarios que quieran compartir lo que han recibido. And just simply read what God has given to them. Y simplemente van a leer lo que han recibido de parte de Dios. Okay, let's pray. Muy bien, oremos. Lord Jesus, we thank you that you want to speak to us. Señor Jesús, te damos gracias que tú quieres hablar con nosotros. Holy Spirit, we invite you to lead us into the presence of Jesus. Espíritu Santo, te invitamos a que nos guíes a la presencia de Jesús. We thank you that you grant us access before the throne room of grace. Te damos gracias que tú nos das acceso al trono de la gracia. So Holy Spirit, we ask that you will allow each one of us to hear God's voice. Por tanto, Espíritu Santo, te pedimos que cada uno de nosotros podamos oír la voz de Dios. And see vision. Y ver visiones. And I'd like you to picture a scene in your mind of you and Jesus walking along the Sea of Galilee on a very beautiful, warm summer day. Y quiero que te imagines en un día caluroso, de verano, hermoso, tú y Jesús caminando en el mar de Galilea. And you can see the hillside that flows down to the seashore. It's covered with green grass blowing gently in the breeze. Puedes ver la ladera que desciende hasta la orilla del mar, cubierta de un césped verde que se mece suavemente con la brisa. 
And as you look out across the surface of the water, y mientras observas al otro lado de la superficie del agua, you can see the rippling surface with the sun dancing off from it. Puedes ver la superficie del agua ondulando y danzando con el sol. And way out in the middle of the Sea of Galilee, y bien adentro del mar de Galilea, you can see a fisherman in a boat. Puedes ver a un pescador en su barca. He's just spending some time alone with his creator. Él está pasando tiempo con su creador a solas. As you look up into the sky, y mientras miras hacia el cielo, you can see a soft, beautiful blue sky. Puedes ver un cielo azul suave y bello. Some soft white clouds are drifting lazily by. Hay unas nubes blancas suaves que están flotando vagamente. And you can feel the sun just warming you all the way through. Y puedes sentir que el calor del sol te está calentando. There's a gentle warm breeze blowing against your back. Y sientes en tu espalda una brisa suave y tibia. And you're walking along with Jesus. Y vas caminando con Jesús. As you look over at Jesus, y mientras volteas a ver a Jesús, you can see his long flowing white robes. Puedes ver su manto largo y blanco. And there's sandals on his feet. Y él tiene sandalias en sus pies. And a very gentle loving countenance. Y tiene un rostro gentil y amoroso. And I'd like you to put a smile on your face. Y quisiera que tú sonrieras en este momento. And say, Jesus, thank you for being here with me. Y le digas, Jesús, gracias por estar aquí conmigo. And you might find that you become a small child. Y puede ser que te vuelvas un niño otra vez. If that happens, that's fine. Si eso pasa, está bien. You may find that you put your hand in his hand as you walk along. Puede ser que veas cómo tú pones tu mano en la de él. Y, If that happens, that's fine. Y caminas con él. Y si eso pasa, está bien. Let's just tune to flow and watch the vision for a few moments. Conectémonos con el fluir y veamos esta visión por un momento. Holy Spirit, just take these scenes over. Espíritu Santo, gobierna estas visiones. And just show us what you want to show us. Muéstranos lo que tú quieres mostrarnos. Just watch and see what happens. Veamos qué es lo que va a pasar. And as you're there with Jesus, I'd like you to turn to him. Y al estar ahí con Jesús, quiero que lo voltees a ver. And just ask him the question that you have written down. Y hazle la pregunta que habías escrito. Say, Lord, what about this? Dile, Señor, ¿qué dices de esto? And now just fix your eyes upon Jesus. Y ahora solamente fija tu mirada en él. And tune to spontaneity. Conéctate con la espontaneidad. And just begin to write the spontaneous flow of thoughts that are coming back to you. Y empieza a escribir ese fluir de pensamientos espontáneos que te vienen. I'm going to ask you to write in childlike faith for about five minutes. Te voy a pedir que escribas con la fe de un niño por unos cinco minutos. Thank you, Lord, for what you say. Gracias, Señor, por lo que estás diciendo. Amen. Amen. We are excited to share with you a couple more examples of journaling. Nos emociona poder compartir con ustedes dos ejemplos más de anotaciones del diario. And we have Rajiv and Joe here with us. Y aquí tenemos a Rajiv y a Joe con nosotros. Good to have you with us. Qué bueno que están aquí con nosotros. And so, Rajiv, the journaling you're going to share with us, uh, how many days have you been journaling when you received bueno, this? Bueno, Rajiv, el, la anotación de tu diario que vas a compartir con nosotros, ¿cuánto tiempo tienes haciéndolo? It was my fourth day. Your fourth day. Este es mi cuarto día, tu cuarto día. So, tell us the question you asked the Lord and what he said back. Bueno, dinos cuál fue la pregunta que le hiciste al Señor y qué te contestó. It was the question, how much do you love me? La pregunta fue, ¿cuánto me amas? So I was having the picture in my mind. Y recibí una imagen en mi mente. This time I was writing a love letter to my father. En esta ocasión yo le estaba escribiendo una carta de amor a mi padre. My, my dear father, I come once again to you 
with my love letter. Mi querido padre, vengo una vez más hacia ti con mi carta de amor. I thank you for reading my love letter. Te agradezco por leer mi carta de amor. Dear son, I love to read your love letter. Querido hijo, me encanta leer tu carta de amor. Lord, I want to know how much do you love me. Señor, yo quiero saber cuánto me amas. Son, I love you as I love myself. Hijo, yo te amo como me amo a mí mismo. What do you want me to do your, for your kingdom? ¿Qué es lo que quieres que yo haga para tu reino? Son, I have a special work for you. Hijo, yo tengo una obra especial para ti. Why do you fear? ¿Por qué temes? I train you for war. Capacitado para la guerra. A spiritual war. La guerra espiritual. Be strength in me. Sé fuerte en mí. I'm your shield. Be with me. Yo soy tu escudo. I'm with you. Sé conmigo. I love you, Father. Yo estoy contigo. Bless you, son. Te amo, Padre. <laughs> Te bendigo, hijo. How about if you all give, give him a hand? Vamos a darle un aplauso a todos. Thank you for sharing. <laughs> Gracias por compartirlo. It was excellent. It was God. Excelente. Es de Dios. Amen. So, Joe, how many days had you been journaling when you received this journal entry? Y bueno, Joe, ¿cuántos días tienes tú eh, con I el diario? Five days, Son so cinco días. So five days. Yeah. Cinco días. All right. And so what question did you ask the Lord and what did he say back to you? Bueno, ¿qué pregunta le hiciste tú al Señor y qué es lo que él te contestó? And I asked Lord, do you love me? How do you see me? Mm -hmm. Le pregunté, Señor, ¿me amas? ¿Cómo me ves? I was switching as a small kid. Y vi un niño pequeño. I was with Jesus at the seashore. Y yo estaba con Jesús a la orilla del mar. And as I was walking, I asked Lord, do you love me? Y mientras caminaba le preguntaba al Señor, ¿me amas? And how do you see me? ¿Y cómo me ves? And how do you see me? ¿Y cómo me ves? That time he hold my hand. En ese momento, él tomó mi mano and told me, son, y me dijo, Hijo, Look, I have selected you for building up my kingdom. yo te he elegido para edificar mi reino. Before that, I need to build you up, Pero antes de eso, yo necesito edificarte a ti. And want you to more fully present in my presence. Y quiero que estés más plenamente presente en mi presencia. Then I told God, Luego le dije a Dios, God, I have many problems. Señor, tengo muchos problemas. Due to that, sometimes I get carried away. Y de hecho, por eso es que a veces me desvío. Then he took me to his arms. Entonces él me tomó en sus brazos. And he told me that. Y me dijo. Difficulties and problems will come. Que los problemas y las dificultades van a venir. But at last through, you will be blessed through that. Pero que al fin yo seré bendecido a través de todo esto. And we'll see a good result. Que voy a ver un buen resultado. Then I said, Entonces le dije, How lovely you are, Lord. Qué hermoso eres tú, Señor. You still love me. Todavía me amas. He told me, y él me dijo, a mother can forget his child, Una madre podrá olvidar a su hijo. But I can't forget you. Pero yo no me puedo olvidar de ti. So Eso good. fue todo. Amén. Amén. Hey, Amén. Let's give him a hand. Amén. Un aplauso. <laughs> That was excellent journaling. Thank you. Excelente diario. Gracias. It was 100% God. 100% de Dios. So I just want to encourage each one of you to do some journaling this week. Así que les quiero animar a que en esta semana cada uno de ustedes sigan con su diario. And Father, I just pray that you bless and anoint each one as they journal and hear their voice. Y Padre, te pido que bendigas y unjas a cada uno de ellos cuando continúan con su diario oyendo tu voz. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. 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 Amen.